Assalomu alaykum. Siz bilan Umid Gafurov videoni ko'taringki kayfiyatda boshlaganimning sababi bor. Ham bo'lsa, birinchidan yangi brend, yangi smartfon kanalda obzor unpacking qilinadi va ikkinchidan mana shu yangi smartfon sizlarga sovg'a qilinadi. Shuning uchun hozirdan like bosing, kanalga obuna bo'ling va videoni oxirigacha ko'ring. Eshitdingizmi? Oxirigacha. Va biz unpacking ga o'tamiz. Mana smartfonning o'zi, mana shunday ko'k, siyoh rang aralash, mana shunday gradient rangda va buni mana bunday tarzdagi qora rangi ham bor. Hozirdan izohlarga yozing. Sizga qora rangi yoqdimi yoki ko'kmi? Dizayn jihatdan o'zining qanaqadir elementlari bor. Ko'kda masalan mana bu tugmalari qanaqadir boshqacha rangda bo'lsa, qorada bu tugmalari qizil rangda, xuddi bir tuning qilingan mashinalarga o'xshaydi. Xullas tanlovsizdan menga shaxsan ikkalasi ham yoqdi, lekin qorasi ko'proq yoqqanday bo'lyapti. Ammo baribir siz o'zingiz tanlashingiz kerak. Keling dizaynga e'tibor bersak. Dizayn jihatdan ko'zga tashlanadigan narsa bu kameralar joylashuvi. Mana bu yerda ROM sifatida o'rnatilgan, kvadrat emas yoki uzunchoq emas, ROM sifatida va e'tiborga tortadigan narsa ular juda ham chiqib turmapti. Korpusdan va smartfon stol ustiga qo'yilganda mana raqsga tushmaydi. Juda ham chetini bossangiz o'ynash mumkin, lekin odatda mana bunday ishlaysiz. Va bu yaxshi. Asoski orqasi plastik, lekin men buni olganimda bu shisha deb o'ylagandim. Demak, sifati shishaga o'xshaydi, ammo plastik qirilishi oson bo'ladi. Shuning uchun chixol o'rnatish kerak. Chixol komplektida bor. Smartfon komplektida keladigan chixol juda ham qalin. Uni kiydirish oson emas. Mana zo'rg'a kiydirdim va muhimi bu smartfonni to'liq himoyalaydi. Bunda kameralari ham qirilmaydi mana. Kameralar chiqmay turibdi. Yaxshi. Agar chol olishga erinsangiz, o'zini komplektdagi chixolni ishlatsa bo'ladi. Qolaversa, rangini hamma ko'rsatib turibdi. Lekin mening nazarimda salgina qo'pol chol. Buni sal nozikroqlarini xarid qilishingiz mumkin. Mana bozorda bor. Nima bo'lganda ham bepul chol yaxshi. Nima olganda komplekt juda ham yaxshi. Yon atrofi ham plastik, tepasida mini jack bor, zo'r. O'ng tomonida o'chirish tugmasi hamda ovozni baland past qilish tugmasi. Demak, hammasi bir tomonda hamda uning hajmiga nisbatan bu tugmalarni bosish juda qiyin emas, lekin shaxsan menga bu tomondagi tugmalar ko'proq yoqadi. Chunki bunda osonroq bo'lardi. Pastida USB Type-C, mikrofon, dinamik, chap tomonida ikkita SIM karta yoki SIM karta hamda flash karta uchun joy. Smartfon displeyga keladigan bo'lsak, display korpusining 90 foizini egallagan, ammo pastida mana bunday xoshiyasi bor, xoshiya qalinroq, tepasida kamerasi mana bunday tomchi sifat, display AMOLED. Bu albatta taqsimga sazovor bor. Odatda byudjet smartfonlarda AMOLED emas, IPS display ishlatiladi. Ko'p kishiga AMOLED ko'proq yoqadi, hamda sifat jihatdan, energiyani ishlatish jihatdan AMOLED yaxshiroq. Ekran Super AMOLED 6.38 dyum. 1080 ga 2340 piksel, demak Full HD+. Ekran sifat jihatdan menga yoqdi. Mana burchaklar ostida ko'rinishi yaxshi, ranglar buzilmayapti. Deyarli bruz 80 gradusgacha ko'rish mumkin. Mana bruz 75 lagacha. Super AMOLED bo'lgani uchun quyoshda ham ma'lumotlar yaxshi ko'rinadi. Xo'p, mana endi ichki ko'rsatishlarga o'tsak, operativ xotirasi 8 GB, doimiy xotirasi 128 GB, hamda Android 9 operativ tizimida ishlaydi. Balki kelajakda Android 10 yetib kelishi mumkin, hozircha Android 9. Protsessor Snapdragon 665, demak, o'yin o'ynasa bo'ladi. Men PUBG o'ynab ko'rdim. Yuqori so'zlamalarda emas, lekin o'rtacha so'zlamalarda o'ynasa bo'ladi. 
Men senap ko'rdim. Hamda yarim soat o'ynaganimda taxminan 10%, 12% zaryad ketdi. Menimcha bu yaxshi ko'rsatkich. Smartfonda o'yinlar uchun maxsus ultra igravoy rejim bor, mana. Va bunda agar ishlatilsa, demak, barcha kuch sizning o'yiningiz yaxshi ishlashi uchun mo'ljallanadi, mana. Shu o'yinlarni qo'shish mumkin bo'ladi. Xohlasam PUBG Mobile ni qo'shaman va shu PUBG Mobile dagi mana so'zlamalarni, mana uvidamlanganlarni o'chirish mumkin, telefon bo'lganlarni o'chirish mumkin. Demak, sizlarga hech kim xalaqit bermaydi shu o'yinni o'ynatganingizda. 4D vibratsiyasi ham bor ekan. Xullas, bu yaxshi rejim, iPhone'larda afsuski bunday rejim yo'q. Doimo qo'ng'iroqlarni o'chirib qo'yish kerak bo'ladi yoki o'yin paytida qanaqadir uvidamlanganga keladi-da, bo'ldi, o'yinni rasvo qiladi. Bunda mana shunday rejim bor. Bu albatta zo'r. Bunday imkoniyat hamma smartfonlarga kerak umma. Bu smartfonda Fan Touch OS o'rnatilgan barcha Vivo smartfonlaridagi kabi va bu mening birinchi qo'lda ishlagan Vivo smartfonim. Hamda agar ichki obloskalar haqida gapiradigan bo'lsam, menga yoqdi. Noodatiy usullar qo'llanilgan Fan Touch OS da uydamlanganda tepadan pastga tushadi, xuddi shu iPhone dagi kabi va mana bu shtorkasi ham pastdan tepaga chiqadi. Bu ham iPhone ga o'xshab. Umuman olganda yomon emas, yaxshi, qulay, salgina noodatiy Android smartfonlari uchun. Sizga yoqmasa, buni o'zgartirish mumkin, nasoriyasiga kirib, shu o'zingizga mos navigatsiyalar turini tanlab, hattoki mana bu tugmalarni ham o'zgartirishingiz mumkin, jestlar qo'yish mumkin va mana jestlar orqali bog' chiqarishingiz mumkin. Umuman olganda istagan narsasini o'zgartirish mumkin. Hattoki effekt mana qaysi turdagi sizga yoqsa, shuni qo'yishingiz mumkin. Juda ham keng imkoniyatlari bor. Dinamik effekt, razblokirovka ekrani, qaysi animatsiya ochilishi mana bu mi, bu mi, bu mi? Endi bu blokirovkadan ochilganda qaysi animatsiyasini qo'ymoqchisiz? Barmoqqa skaner ishlaganda animatsiya qaysisini qo'ymoqchisiz? Xullas, siz agar nimanidir o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, hammasi imkoniyati bor mana. Animatsiya zaryadki. Hech qaysi bir smartfonda bunday imkoniyatlarni men ko'rmagandim va bunda bu bor. Bu zo'r albatta. Xo'sh, mana rejim motosikli bor. Rejim motosiklida agar smartfon siz Yo'lda ketganingizni sezsa, sizga telefon bo'lsa, avtomatik telefonni o'chiradi, faqatgina SMS yuboradi. Men yozi yo'ldaman, sizga javob bera olmayman degan. Bu ham zo'r. Endi O'zbekistonda motosikl haydash shuncha rivojlangan emas, lekin bu rejimni borligi albatta qulay. Va qo'shimcha boshqa-boshqa rejimlari bor. Bu haqida menimcha alohida video qilish kerak bo'ladi. Menga umuman olganda kastimizatsiya jihatdan smartfonlar yoqadi va Fantaj meni to'g'risi hayron qoldirdi. Mana endi smartfonning kameralariga kelsak, chunki kameralarga yaxshi bir e'tibor berilgan. Eng asosiy kamerasi 48 megapiksel, apertura 1.8, keng qamrovli kamerasi 8 megapiksel, apertura 2.2, makro kamerasi bor 2 megapiksellik, apertura 2.4 hamda chuqurligi uchun qo'shimcha 2 megapiksellik kamera ham bor. Old kamerasi 32 megapiksel, apertura 2.0. Demak, ham yaxshi selfilar olishga yordam beradi. Video ga keladigan bo'lsak, Full HD 30 yoki 60 FPS ga asosiy kamerasi hamda Full HD 30 FPS ga shu old tomondagi kamerasi oladi. Demak, to'rtta kamerasini sinab ko'ramiz. Siz sevgan foto va video test. Ketdik.
Kim kameralı kamerası kolye pan. Stabilizasyon sigem ete bor bir iş mümkün. Bu kamera da olet kampaytingiz. Objektif özgürler iş mümkün emas. 2x ne basıl gendi. Fakat ki ne crop kalınada. Eğer şu adi bir x 2x kamera almakçı bolsengiz stop ne basıp kayıtı fizik olmuş kiray bula. Lakin ana kim karar olursa yaman emas. Ana bu yine de bir x kamerası gibi oluyor ben. Salgına yakınlaştırdı. Haklasam iki x kalış mümkün bana. Demek bunu farkı var. Lakin o zaman bir x de oluyor ki bolsam kim kamera olursa ki uğraşım imkaniyeti yok. Şu yüzden şimdi böyle video gelirse kim kamera olursa ki revüse uşanda videonu boşlaş gerek. Ve stabilizasyonu hem koyalımız. Hoş. Stabilizasyonu yaman yamaz. Bana ozu siz yap ben. Bana old kamerası gibi video olunu yaptı. Full HD. Stabilizasyonu siz mi yap ben? Pauz akıl iş mümkün ek ha. Bana pauz akıl genimden ki yana videonu yoktum. Hama kameralarda ham bu yok. Bu ham kızık. İmkaniyet. Full HD 30 FPS. Stabilizasyası. Bana şu ahvalda. Bana kıyoşke karşı. Yaman emas. Kepkanin rengi korni yaptı. Kolum. Kolum ham rengi sal. Yon gendi bu. Bana ana. Bana indi bana yondu. Ve şimdi kuyoş bizim falan bu gönü için. Afta fokus. Bundan tez rağlarını kurgamız. Lekin bu yamıyom olmaz. Bana şimdi Old Mish FPS'ki video olayını yaptı. Stabilizasyası yamanlaşışı mümkün. Adaşmasam. 30 FPS'de stabilizasyon yaşı rağıdı. Ha doğru bana yamanlaştı. Kelim onda hem yugruk koramız. Ve iki x ne yok mümkün. İki x benim için optik zoom emas çünkü ki crop. Masfatı ki de sebolla degen derecede. Stabilizasyonu test kalıp gördüm. Anca Anca Stabilizasyon efekti bor. Old kamerası ge Standart keçki video 30 fps adaşmasam Old mec fps Koluna degen menu yok. Asosi kamerası 1x de Yakınlaştıramız 2x Bu Crop emas Bu optik 2x Kim kamera oli kamerasını Video oli etken payıtı Yokuş mümkün emas yani Kim kamera oli kamerası oli etken Şunday sıfat Uzu keşke payıtı her kanda smartphone'da ham kim kamera oli kamerası buladı mı? Asosik kamerası buladı mı? Cüdeyem yaman işleydi. Yani hazır spışkasını yok görmemiz. Yani spışkası ham yordan bir madı. Şu için uçurdum. Foto imkoniyetleri menge yoktu. Sıfat çıxattan öz sınıfı gəmoz. Eğer bundan da sıfatlı rasımlar kerek buladı gəm bursa. Flagman xarit kalış kerek buladı. Belki gelecekte Vivo'nun flagmanlarını ham sizge korsatamız. Hazırca şu smartphone'a tohtaldik ve video cihattan fakat ki şu 
stabilizatsiya sog'lik mezev quyasida bo'lmaganligini menga yoqmadi. Hamda 1x ga o'layotgan payti 05x ga o'tish imkoniyati yo'qligi salgina menga noqulaylik tug'dirdi. Ammo kamerasining menyusiga e'tibor beradigan bo'lsak, pro rejim bor. Pro ni yoqsangiz, har bir ko'rsatkichni o'zgartirish mumkin. ISO, balans, ekspozitsiya, xullas hammasi bor. Bu albatta zo'r. Ko'p smartfonlarda bu yo'q. Mobil zamedlenish sinfi, intervalna syomka, panorama, 48 megapiksel, jivoy foto, iPhonedagi funksiya. Xo'sh. Va mana video va yoki rasmga o'layotganingizda mana 2x bor, 1x bor. Boshqasi yo'q deb o'ylaysiz. Lekin mana buni bosilsa, mana sverx shirokogolnini bosish mumkin. Bunda mana keng qamrovlisi yoqiladi. Va buni agar o'chirsangiz, yana qayta 1x ga qaytadi. Salgina noqulay boshlanishiga, lekin o'ziga o'rganib ketishingiz mumkin. Razmitsiya bor, razmitsiyada bu mana F, ya'ni aperturasini mana o'zgartirish mumkin. 0.95 dan 16 gacha. Buni endi fotograflar biladi, bu shu obyektivni svetni qabul qilib olishi. Xo'sh, va super makro rejimida ham mana rasm olish mumkin, super makro. Yaqin. Mana bu live foto. Bokeh rejimida olingan rasmlarni siz o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi mana. Rasm olgandan keyin mana nimasini, demak, fokusirovkasini o'zgartirish mumkin. Va buni boshqa joyga mana barmog'imni qaysidir qismi faqatgina fokusda bo'lishi mumkin yoki faqat ıı, faqat mana bu qismi. Xullas, bu ham yaxshi imkoniyatlar. Bu agar sizga rasmlar ustida ishlash yoqsa, agar buni ishlashingiz mumkin bo'ladi albatta. Odatda biz bitta rasm olamiz bo'lishi bilan, lekin kimgadir qiziq bo'lishi mumkin. Menimcha sinfdoshlari orasida bu smartfon gerdayi boshini baland ko'tarib tursa bo'ladi. Ba'zi bir vaziyatlarni agar e'tiborga olmasak, bu olganda yaxshi. Va interfeys jihatdan menga bir qiziq tuyulgani uchun buni akalari, ya'ni pro versiyalarini sinab ko'rish hozir menga qiziq, balki kelajakda sinab ko'ramiz. Keling smartfonni boshqa funksiyalarga qaytamiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, orqasida barmoq izi skaneri yo'q. Barmoq izi skaneri ekran ostida joylashtirilgan va ishlashi juda ham yaxshi. Mana hozir o'zingiz ko'rasiz. ishlash sekin emas, ammo juda ham tez ham emas. Albatta flagmanlarda ko'rganmiz tezroq ochilishini, ammo baribir barmoq izi skaner ekran ostida joylashtirilgani bu ham bir aloqada e'tiborga sazovor va mana agar sizga bu tezligi yoqmasa, albatta Face ID bilan ochishingiz mumkin. Mana tez ochiladi. Xo'sh, davom etamiz. Smartfonning ovozini sinab ko'rmoqchiman, balki sizga ham qiziqdir. Xo'sh, ovoz yomon emas, lekin balandligi menga uncha yoqmadi. Bundan ham baland bo'lishi mumkin edi. Va agar siz uzoqroq o'tirgan bo'lsangiz, ovozini eshitmay qolishingiz mumkin telefon bo'lganda. Shunga e'tibor bering. Va bu stereo emas albatta, mono. Smartfonning batareyasiga keladigan bo'lsak, 4500 mAh. Yomonmas. Hozirgi kunda 4000, 4500, 5000 mAh li batareyalar bor. Ishlashi yaxshi. Mana men buni 2 kun oldin zaryadga qo'ydim. To'g'rimcha ko'p ishlatmadim, lekin hozir 60% zaryadi bor. Bir marta PUBG ham o'ynadim. Xullas, batareyasi jihatdan menimcha 1.5 kunga to'liq yetib berishi kerak. Kamida 1 kunga to'liq sizga yetib beradi. Ertalabdan kechgacha ishlashingizga yetadi. Tez zaryadni ham qo'llab-quvvatlaydi. 18 vatli super charger bilan uni zaryadlash mumkin. Bu albatta yana yaxshi. Aytgancha Hozir HDS dan chiqqan ekan, smartfonning ekranida zavodda mana shunday plyonkasi bor, qirilishlarni oldini oladi. Endi smartfonning narxiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston bozorida chiqqan 
ortaça 270 275 dolar da satıladı. Bunu fakat şu 8 GB burcuyum 8 GB ile versiyası var ve morgan da 8 GB operatif kotra. Burcuyum 8 GB doyum ya kotra bu albatta yaşlı. Kolay olsa bunu flash kaplan yana kopaytırsa boladı. Fakat yine şu iki tasim kartı ve flash kanı buradan geçletiş imkaniyatı yok. Sal yine indi bitti kayfiyatını sal yine buz yaptı. Zeki mail. Uzun hatırası yok olmaz. Burası yine 8 GB. Kulağısa ki kelsek. Smartphone yine yoktu. Fakat yine şu orkası plastik, atrafları plastik bu yana sal yine didim gama olsa emas. Yine şu temirden yok ki şu alüminyeden şişeden bu yana smartphone ile kulağı yok adı. Lekin bu barı bir büccet sınıfı gama olsa yok. Smartphone bu yana uçun mailin mayam derdik. En yok kan tomalardan biri bu fantaçinin uzunge moslab oluş imkaniyatları. Mesela iOS'da bunda imkaniyatlar hazır yok. Doğru, yenge iOS çıktı, yenge iOS kemen video amok çıman, iOS 14. Onda widgetler var. Lekin şu widgetler ham etelik istegen çelik bol olmaydı. İkonkaların istegen çelik almaçları imkaniyatı yok. Ve bu cihattan fantaç beni kızıktırdı doğrusu. Bu, bu hakkıda alakalı video ham olarman belki. Ne maddesiz? Zohralda koldurun. Belki fakat fantaç hakkıda, belki bir kator aboloçkalar hakkıda video tayarlarımız. MIUI, Fantaç, One UI, izoklarda kaldırın. Kaysa aboloçkalar sizge kızık. Kameralar imkaniyatları ham benge yoktu. Çıbılan bizden videomuz uzun uxoyası gitti. Hayır, salamat bolin deyip videonu tüketmeyi ben. Çünkü sizge bu smartphone soğuğa kılışım gerek. Soğuğa kılış oğur böledi. Uzun gibi yoktu smartphone, mailer. Şartlarımız her doyum gidek. Sal yine indi, kubur hareket kılış gerek çünkü smartphone itibol yapsız. Kanalımızda obuna bölün. Ağızır ok, eğer obuna bölmeyen bölseniz, bana bu yada subscribe, patpisa tutunması bor. Kim kanalda geç, bana şu videoya like basın. Morgan da hama videoları hama like basın giz mümkün indi. Yeri nasılsız bilemez, hiç olmazsa şu videoya like basın. İzoklarda bana şu smartphone hakkıda Uz fikrinizde kolderin, namaz sizge yoktu, namaz yokmadı ve uz ingizde Instagram hamda Telegram akkauntlarınızda yazın. Eğer fakat Instagramız bosa, fakat Instagramda, fakat Telegramız bosa, fakat Telegramda iki alası bosa, iki alasına. Çünkü biz bu profillerne Vivo Uzbekistan Instagram hamda Vivo Uzbekistan Telegram akkauntları ge obuna boğulgelerini tekşiremiz. Şunu giz demek, mana şu akkauntları ge izoklarda kolderliyen. Şunlarla abone olmanız gerek. 10 gün denkin, raporası 10 gün denkin, biz galip ne anıklayımız, galip ham YouTube kanalımızdaki sahipsizdi yani resim sıfatı çıkadı. Çünkü videolarımız sal küçük açık çıkış mümkün yok ki sal aldan açık çıkış mümkün çünkü şu 10 gün denkin resim sıfatı ilan kılamız. Hama ge amatlayman, bu smartphone'a biz getirdim kılgınlar uçun, Vivo Uzbekistan ge rahmet, halis abzor kılgınlar ve bunu Uz abunacıların gizge soğuk kalınlar değişti. Bana soğuk kalı yapmaz. Kiyinçelik ham kızıkarlı Vivo telefonlarını kutuk olamız. Doğru mu? Abunacılar bunu ham izoklarda yazın. Kaysı Vivo smartphoneları sizge kızık. Ve gelecekte kaysını şu kanalımızda abzor kılışımızı isteyiz. Şu bulan çinakam şu videomuz uzun kaysıge yetti. Sizge yokkan video buldu degen umid tamam. Eğer kemçelikleri bugün bu sefer olduğundan indi huzur, hareket kıldık ve hizmetlerimiz, hareketlerimiz için menge hem de akmalakaya katta rahmat deyip like basın, iltimas. Ve kengi videolarda görüşkünce, hayır, baka baka.